Hoy os traigo un vídeo muy personal, quizás más personal que he publicado, porque os voy a explicar cómo yo eh, me organizo mi vida, cómo yo me gusta evolucionar. Este cuadrito que tengo aquí arriba significa Kaizen, mejora continua. Kaizen, cambio bueno. Y hay una herramienta, yo tenía antes un ecosistema de herramientas que me ayudaban a controlarme, a verme cómo yo voy evolucionando día a día, tanto a nivel profes profesional como a nivel personal. Entonces uso un ecosistema de herramientas digitales que me ayudan a ver esas métricas o que me ayudan a conseguir cada día ciertos retos que me ayudan a mejorar tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y eso ahora, muchas de esas herramientas que antes usaba varias, gran parte de esas herramientas ahora las he agrupado en una única herramienta que se llama Notion. Por eso habréis visto que en los anteriores vídeos que podéis ver aquí arriba, os he publicado cómo, distintos vídeos sobre cómo usar Notion. Desde cómo usar Notion, cómo crear tablas, cómo hacer plantillas. ¿Por qué? Porque yo ahora en este vídeo os voy a enseñar cómo en Notion he agrupado muchas de estas herramientas que usaba en mi panel de control. Pero vamos a verlo aquí dentro y me vais a entender mucho mejor. Ya para empezar, si estáis viendo esta imagen, aquí arriba, como sabéis en Notion, en cada una de las páginas, podéis configurar tanto el cover, lo que es la portada, como el icono. Este icono es el que aparecerá luego en el menú de la izquierda. Estos menús que aparecen aquí, todos estos menús. ¿Veis? Todos estos iconos me ayudan a identificar de qué página estoy hablando. Pues en esta he marcado una brújula. Obviamente, como no podía ser de otra forma, dado que es mi panel de control. Por cierto, este panel de control que voy a compartir con vosotros lo podéis descargar aquí abajo, os dejaré un enlace para conseguir la plantilla de este panel de control. He definido una portada, lo que os recomiendo que vosotros aquí pongáis una imagen que os coloque en estado, que actúe como un ancla PNL y pongáis una imagen que os evoque un estado para vuestro desarrollo, para empezar a trabajar, para poneros en marcha cada día. Yo nada más empezar el día, lo primero que hago es ir a este panel de control para recordar ciertos temas, ciertos principios y ciertas tareas que tengo que realizar. Como podéis ver, en este panel de control hay distintos tipos de bloques, de bloques básicos de Notion. Desde un callout, desde una cita, desde un resaltar una frase, desde un título, desde un listado numérico, otro listado numérico, distintas columnas maquetadas una tabla, un tablero Kanban de tareas, accesos a páginas que tengo ya preparadas en Notion, otra tabla, otra tabla, títulos, accesos a páginas, listas, listas de to-dos, listas de tareas con su checkbox y más listas de tareas y acceso a Google Calendar, a mi Google Calendar. Como estáis viendo, esto es un conjunto de bloques que he compuesto como si fuera una construcción para crear lo que es mi página de panel de control que podéis descargar aquí abajo en un enlace. Por tanto, vamos a analizar bloque a bloque cómo me ayudan a evolucionar como persona y a nivel profesional. Lo primero que veis nada más entrar es esta frase. Un pensamiento, todo lo que pensamos, se transforma en idea. Esa idea la notamos como tarea. Esa tarea, o bien... Es una tarea puntual, un trabajo que tenemos que hacer, un proyecto, o se convierte en una rutina, en un hábito, si es continua. Ese hábito, con el paso del tiempo, se puede llegar a convertir en un principio nuestro, en algo que ya tenemos interiorizado y que hacemos hasta sin darnos cuenta. Luego, con el tiempo, a base de tareas, hábitos y principios que tenemos interiorizados, gracias a esto, de forma natural, conseguimos nuestros objetivos. O sea, muchas veces nos creemos que los objetivos tenemos que ir a conseguirlos conscientemente y tenemos que ir mucho más atrás. Tenemos que ir primero a inculcar ciertos principios en nuestro cerebro, planificar ciertas tareas y centrarnos solamente en ellas, sin pensar tanto en los objetivos a largo plazo. Pero es cierto que para poder definir estas tareas es importante saber qué objetivos tenemos, pero ya no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Para eso continuamos en el tablero. Si os fijáis aquí, nada más empezar, ya tengo el objetivo a 10 años. Es muy importante que vosotros planifiquéis vuestros objetivos a 10 años, a un año y luego por trimestres. 
Solamente definid tres objetivos. Contra menos objetivos, mejor, para focalizar. Definís los tres primeros objetivos. Sí que os recomiendo que sean, más que algo concreto, evocar sensaciones o sentimientos que os trasladen esos objetivos. Y luego, en función de esas sensaciones que podáis tener, definir muy bien qué objetivos van a ser. Os van a ayudar muchísimo. Ya no solo poner el objetivo concreto, por ejemplo, tener una casa grande con jardín. No es decir, quiero sentirme cómodo y confortable con acceso a la naturaleza eh, diariamente en una casa. Sin definir que la casa tiene que ser grande con un tejado rojo. Tenéis que definir más los sentimientos, las sensaciones que vais a tener, los que os va a transmitir como objetivos. Y luego que os ayude a, si queréis, añadir un objetivo concreto. Lo mismo para objetivos para este año. Ponemos objetivos a 10 años, incluso podríamos poner otros objetivos a 5 años o a 3, y luego objetivos a, para este año. Estos objetivos podrían ser, por ejemplo, escribir un libro, dar charlas, crear una empresa. Tienen que ser objetivos concretos que me auditen a mí. Nunca tenéis que poner objetivos que sea, por ejemplo, ganar 100.000 euros. Porque ese objetivo, no, no, tú no tienes una dependencia como tal. Tiene que ser un objetivo que tú te puedas medir y saber si lo has cumplido. Si me pongo yo como objetivo ganar 100.000 euros, yo no lo sé si lo he cumplido o no. O sea, no me puedo poner tareas para ganar 100.000 euros. Me explico. No me puedo poner una tarea que sea ganar 100.000 euros. No existe esa tarea. Puedo ponerme tareas que yo sea, por ejemplo, eh, buscar un trabajo mejor, crear determinados proyectos, escribir un libro, escribir tal. Entonces, que esas tareas me ayuden a conseguir ese objetivo de los 100.000 euros. Entonces, yo tengo que definir tareas concretas, no tareas etéreas. Sobre todo, es importante que tengan muy en cuenta esto. Definimos nuestras tareas concretas, así como para por trimestres. A mí me gusta separar las tareas por trimestres y, a su mismo, también las formaciones. Cuando uno está creciendo, yo tengo la manía de que, como por así decirlo, me etiqueto como si fuese una versión. Si yo soy la versión ahora 3.4, ya a medida que voy interiorizando principios, cogiendo hábitos o formándome, es como que yo voy evolucionando. Por eso yo separo lo que son tareas de lo que es formación. Yo cada trimestre intento formarme para seguir mejorando. Luego tengo una serie de principios. Estos son los principios que son los pilares para mí de mi vida personal. Y me los repito constantemente. Entonces yo tengo aquí distintos estados. Si fijáis en esta tabla yo tengo... Estado para cada uno de los principios, asimilando, interiorizado o pendiente. Yo voy incorporando principios y cuando ya lo tengo interiorizado, porque todos los días me los leo, incluso a veces cuando voy en autobús o de viaje, me lo suelo recordar, consulto el móvil y todavía lo vuelvo a repasar, hasta tenerlos interiorizados. Primero los estoy en proceso de asimilación, estos que tengo aquí, tengo otros interiorizados y otros pendientes. Y muchas veces, en determinadas formaciones o cuando conoces a gente, te transmiten ciertas ideas, ciertos conceptos que incluyo aquí porque creo que son principios que pueden ayudarme a conseguir mis objetivos o a mejorar también como persona. Por tanto, aquí, esto es básico por los principios, precisamente por lo que estaba comentando aquí al principio. Fijaros aquí, estos principios que hay aquí me van a ayudar a conseguir mi objetivo. Entonces, Vais a ver que yo parto de los objetivos que estáis viendo aquí y luego iré bajando. Voy por principios, que está justo aquí. Luego voy a hábitos. Tengo una tabla de seguimiento de hábitos. Y luego tengo otra tablero Kanban, de Kanban Flow, tipo Kanban Flow, para mis tareas. Estos serían mis principios. Aquí os dejo una captura de pantalla. Aquí podéis ver, si capturáis la pantalla, hacéis una pausa. Podéis ver... Un ejemplo de qué tipo de principios me, me coloco. Me vuelvo a recordar una frase continua. Aquí tengo mis tareas semanales. Os he puesto, obviamente, no os he puesto las mías personales, sino os he puesto unos ejemplos donde tengo una tarea, donde tengo un estado cuanto antes, tareas que tengo que realizar cuanto antes, esta semana, este trimestre y algún día. ¿Por qué existe esta de algún día? Para no ocupar mi cerebro con ruido. Cuando tengo alguna idea o alguna tarea futura, la voy echando ahí, como si fuera un cajón de desastre, y ya me olvido. Y esto me viene muy bien para desintoxicar, para limpiar mi cerebro. Fijaros que aquí tengo tareas que vienen justo de aquí. ¿Veis cómo voy? Esta frase que tengo aquí arriba la voy descomponiendo en distintos tableros, tablas, ideas, 
listas de to-dos, de tareas o de puntos que hay que hacer que voy descomponiendo a lo largo de todo el tablero, de toda la página. Aquí tengo accesos frecuentes a páginas muy importantes para mí. Y aquí tengo lo que os comentaba. Un control de hábitos. Yo cada día, aquí tengo una serie de hábitos. Tengo un diario. No lo voy a abrir porque hay temas personales, pero yo en cada una de las fechas yo puedo darle a clic y abrir un diario. Un diario os lo recomiendo, pero os recomiendo que el diario sea muy escueto porque si hacéis un diario muy largo, llegará, lo reinaréis los dos primeros días y luego no lo vais a reinar más. Y os cuento por qué es importante un diario. Yo antes pensaba que no eran importantes, pero te das cuenta con el paso del tiempo, cuando vuelves a leer algo que has escrito hace dos años, te das cuenta de todo lo que has conseguido y de lo confundido que estabas hace un año o de lo alejado que creías estar en ese momento de lo que has conseguido ahora. Y entonces eso te ayuda a ponerte objetivos mucho más grandes porque te das cuenta que somos bastante conservadores a la hora de poner objetivos. Yo me voy marcando cada día si medito, me puntúo de 0 a 10 mi alimentación y luego fijaros aquí que yo cuando me, me puntúo, si yo coloco un 8 y aquí un 7, no está rellena porque esta es una tabla de ejemplo que os he puesto a vosotros. ¿Veis? Me marca aquí la media. Entonces yo, creando aquí un, un filtro para esta semana o un filtro por mes, porque puedo filtrar en función de los distintos campos, puedo aplicar condiciones, podría ver mi media del mes a nivel de nutrición y compararla con la media del anterior mes y ver si voy mejorando. Lo mismo a nivel de deporte, podría ver las veces que he hecho deporte, porque esto es un checkbox, no es un campo numérico. Lo mismo con foco, me puntó de 0 a 10. Foco es mi capacidad de concentración en las tareas. Si una vez que me he puesto, he llegado hasta el final. Lo mismo con el ayuno intermitente. Yo suelo hacer ayunos intermitentes periódicamente, no todos los días de la semana, y me los voy marcando. Y esto es importante. Control de hábitos. Hay muchos hábitos que, al igual que aquí, fijaros, ponía hábito, atentos, pongo hábito. Hay hábitos que se mantienen a lo largo de mi vida, por ejemplo, meditación, deporte, la nutrición, pero luego hay otros hábitos que voy incorporando temporalmente y cuando ya llevo varios meses realizándolos aquí como hábitos, pasan a ser principios, porque ya los tengo tan interiorizados que prácticamente cuando veo que continuamente los cumplo, por ejemplo, este podría ser fijarme en el lenguaje corporal del ECE. Entonces, yo varios días, llevo varios, varias semanas que me fijo mucho en el lenguaje corporal de las personas. Y cuando llevo ya varios días que me fijo y me doy cuenta de muchos detalles, cuando yo llevo ya más de dos meses, digo, ya prácticamente no necesito marcarlo ni puntuarme cada día porque yo ya lo hago de forma inconsciente. Por tanto, ha pasado a ser un principio. Entonces, he pasado de aquí de hábito a principio. Y seguramente, en base de añadir hábitos y principios, yo terminaré consiguiendo mis objetivos. Lo que os quería contar con esto es que hay hábitos que van y vienen. Estos hábitos suelen ser fijos y hay otros hábitos que yo aquí tengo de forma temporal. Por eso os he puesto aquí temporal. Yo, mi control de hábitos es un poco más extensa que esta, que os he puesto de ejemplo, pero tengo hábitos que incorporo durante dos o tres meses y hay otros hábitos que retiro y al cabo de un tiempo que me doy cuenta que no he cumplido, me lo vuelvo a poner. Para que esos hábitos los logre interiorizar y sean principios en mi día a día. Por ejemplo, uno de los hábitos que he tenido hasta hace poco aquí, que voy a tener que volver a añadir porque no lo cumplo del todo, es la consciencia. Quiero añadir más momentos de consciencia en mi día a día, cosa que hoy por hoy cada vez me está costando más otra vez y me lo quiero inculcar como hábito. Incluso me pondré recordatorios para que cada día a determinada hora me recuerde que tome momentos de conciencia. También he tenido aquí hábitos de agradecimiento para aprender a dar gracias. Entonces también le pongo recordatorios para que en determinadas horas del día acordarme de, de recordar de que tengo que dar gracias por lo que tengo. Y tengo otro campo de autoevaluación general. Ya no solo de estos hábitos, sino de cómo me ha ido el día y de cómo yo me encuentro conmigo mismo. Es, un, es como una especie de cómo yo me autoexamino. ¿Y por qué viene bien? Porque hay muchas veces que no consigo mis objetivos, fracaso absolutamente, pero yo tengo una buena autovaloración. Quiere decir que yo, por mi parte, lo que os comentaba aquí arriba, he puesto objetivos que en lo que dependen de mí los he cumplido, pero luego no he conseguido el resultado. 
pero eso es lo de menos. Entonces yo tengo aquí muy buena autovaloración. Yo muchas veces me autovaloro bien porque aunque no he cumplido ese resultado, a nivel interno sí que he cumplido con mis objetivos internos, que eso es lo importante. Por eso aquí tengo que poner objetivos que dependan de mí. Que pase lo que pase externamente, yo los pueda realizar. O minimizar todos los factores externos que haya. Entonces yo aquí me autovaloraré bien. Y yo al final del trimestre hago una media, hago aquí un filtro por trimestre y veo mi media. Y veo qué tal voy. Y pienso en qué he fallado durante ese trimestre. Y si veo que en algo he fallado, igual me añado aquí otro hábito para ayudarme a cumplir esos, esos objetivos. Entonces continuamente me estoy yo autovalorando cada uno de los días. Aquí tenéis un ejemplo de, de otra tabla que he usado para tener una, un estado de cómo están eh, en este momento mi lista de vídeos de YouTube. Aprovecho para deciros que si queréis que grabe un vídeo sobre algún tema determinado o que amplíe algo que ya habéis visto, aquí abajo en los comentarios, indicádmelo. Por cierto, también si os gusta podéis darle manitas arriba, deditos arriba y aquí debajo del vídeo y YouTube me lo agradecerá mucho. Más cosas. Otra cosa que tengo aquí en mi panel de control es un acceso directo a una página donde yo voy anotando mi lista de problemas o de preocupaciones. ¿Por qué? Lo mismo que tenía aquí esta tarea de algún día para despejar mi cerebro. Mi cerebro tiene que estar focalizado en la tarea que estoy realizando ahora. Y si tengo alguna preocupación, está todo el rato molestándome. Tengo aquí monstruos preocupaciones que me estorban. Entonces lo que hago es dejarlas en una lista y almacenarlas ahí. Y no sé por qué, cuando tú las almacenas, las escribes en una lista, dejan de molestarte tanto aquí arriba. Me he dado cuenta que con el paso del tiempo, las preocupaciones que solemos escribir aquí, luego se solucionan de una forma que no esperábamos. Vamos a verlo. Si yo ahora tengo estas tres preocupaciones, un familiar muy enfermo, ¿y qué puedo hacer? Pues esperar y apoyarlo, poca cosa más. Final, pues mala pinta. Tengo una multa pendiente. ¿Para qué sirve esto? Si puedo hacer algo, lo hago y me desapego del problema. Es, yo tengo un problema, intento por mi parte poner la solución y en ese momento, en cuanto yo pongo esas tareas para contrarrestar ese posible problema, ya me desapego. Me olvido. Y luego, con el paso del tiempo, veo que se ha solucionado de alguna forma que yo no esperaba o directamente no tiene la solución. En cualquiera de los dos casos no me tengo que preocupar. Y entonces yo me doy cuenta con el paso del tiempo que he visto algunos de los problemas que yo había apuntado que se han solucionado de una forma que yo no esperaba y eso me sirve para cuando tengo un problema nuevo me doy cuenta de todos los problemas que se han solucionado previamente y le quito importancia porque muchas veces nos preocupamos de cosas que jamás ocurren. Y ahora que empiezo a notar preocupaciones que pasan por aquí me doy cuenta que la mayoría de ellas nunca ocurren. Son cosas que fabricamos nosotros. Por eso viene bien, viene bien muy bien hacer vuestra lista de preocupaciones, problemas... Incluso hay problemas que no tienen solución, como puede ser que yo no puedo hacer mucho, pero te das cuenta que al final, eh, si te preocupas en demasía en algo que tú no depende de ti, tampoco puedes hacer mucho, más que entorpecer en otras tareas que puedas estar haciendo en este momento. Por eso todo el tema de tener apuntado en una lista problemas, preocupaciones, puntos negativos, con el paso del tiempo vas dándote cuenta que viene muy bien apuntarlos porque te desapegas mucho de ellos. Y entonces te conviertes más en una máquina de ejecutar que en una máquina de o una, una hormigonera de pensamientos negativos o críticos que te estorban. Si volvemos al panel, yo antes, esto que os he dejado aquí abajo en el panel de control, es unas pruebas que estuve haciendo yo al principio. Yo antes en vez de tener este tablero que estáis viendo aquí, este tablero de Kanban, que es con el que yo ahora me manejo, usaba este. Y a mí no me funcionó, pero os quería también dejar parte de los bloques que en su día usaba para por si a vosotros os sirve. Y lo que os quiero decir con esto es que seguramente ahora cuando construyáis vuestro panel de control con Notion, si os animáis a hacer lo que os recomiendo, no queráis construir, no queráis construir el mejor panel de control ya perfecto. Tenéis que empezar con un panel de control y poco a poco irlo cambiando. Yo continuamente estoy cambiando cosas aquí en mi panel de control, pero hay que empezar haciendo cosas. Yo añado eh, bloques, quito, pongo, he visto paneles de control de otras personas, donde yo me inspiro, cojo ideas, eh, copio cosas, las incluyo aquí, luego al cabo de tiempo veo que a mí no me funcionan y las quito, pongo otras cosas que conociéndome creo que me van a funcionar mejor, mejor. 
es cuestión de que vosotros vayáis probando cómo, desde qué perspectiva, tenéis que crear esas funcionalidades con esos bloques básicos que os dan Notion para mejorar continuamente a nivel personal y profesional. Por eso os he dejado estos, eh, esta forma de, de, de control de vuestro día a día, por eso os ayuda a vosotros, a pesar de que yo uso todas estas que os he convencido aquí arriba. Luego aquí abajo también, otra cosa que uso es que tengo un acceso directo a mi Google Calendar. Desde Notion podéis hacer accesos directos a rutas de Google Drive, a ficheros en vuestro ordenador o accesos directos a vuestro Google Calendar si vuestras tareas, hay tareas que tienen fecha y hora, como es el caso de Google Calendar. También aquí que sepáis que en vuestras tareas puntuales, aquí, vosotros podríais incluir una fecha con un recordatorio, un reminder para que os genere una alarma ese día y no necesitéis usar el Google Calendar. Yo todavía sigo usando Google Calendar. Por eso Notion me ha cogido la funcionalidad de muchas herramientas que antes usaba de forma individual, pero no es con esta herramienta exactamente, no hago absolutamente todo. Prácticamente ahora el 70% de, lo que, de todas las herramientas digitales que hago, ahora Notion ha centralizado casi el 70% o el 80%. Pero todavía hay otras herramientas que yo sigo usando para organizar mi vida a nivel digital. Y para terminar, os quiero comentar una cosa muy importante a cámara. La mayoría de nosotros, yo el primero que me incluyo, nos volvemos coleccionistas de hábitos, coleccionistas de citas, coleccionistas de tareas. Eso nos encanta, nos encanta a nivel estratégico añadir citas, tareas, tareas, principios, lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que luego no cumplimos. No cumplimos porque nos falta una herramienta, nos falta un clon digital, nos falta un cerebro digital, un asistente que nos esté todo el día persiguiendo para dejar de añadir y más interiorizar. Tenemos que hacer más que estar todo el rato añadiendo. Entonces, tenéis que tener cuidado de que Notion no se convierta en un hub, en un centralizador de tareas, de principios, de hábitos, que luego realmente no lo usamos. Entonces, el objetivo no es llenarlo. Tiene que ser un panel de control eficiente, breve, pero que nos sirva precisamente siendo breve y efectivo para poder reiterarlo, para poder iterarlo, para poder revisarlo continuamente. Yo creo que tal y como está pensado en Notion, nos puede ayudar mucho precisamente a eso, a dejar de ser coleccionistas para empezar a interiorizar mucho más las cosas. Porque sé que todos nosotros somos coleccionistas de citas, hábitos, pero pocos ejecutores. Por tanto, os quiero invitar a usar Notion para precisamente cambiar nuestra inercia que llevamos hasta ahora. Me encantará escucharos aquí abajo en los comentarios si estáis usando este panel de control, si vais a usar otros paneles de control, cómo los estáis usando. Quiero escuchar ideas, inspirarme también de vosotros, porque esto es una primera aproximación y cada uno de nosotros somos distintos y seguramente necesitaremos distintos paneles, funcionalidades para tener esa métrica. Pues nada, como siempre, darle un me gusta aquí abajo y aquí tenéis este circulito para suscribiros al canal y aquí más vídeos relacionados con Notion para empezar a construir vuestro panel digital. Venga, hasta luego, chao, chao.